I ser her et øh, regneark, som man kunne forestille sig det så ud, hvis man skulle udregne nogle medarbejderes månedsløn i kroner med øh, over til en månedsløn i euro. Man stiller sig i den første celle og siger lige med først for at markere det er en formel. B2 divideret med, hvad der nu er eurokursen, og den siger vi, at den er 7,45. Og så trykker vi på Enter. Så får vi altså, at månedslønnen i euro, den er 3.959,73. Så ved vi jo, at så kan vi jo bare tage og kopiere den selve hele vejen ned. Og så laver den automatisk de øh, udregningerne for os. Grunden til, at jeg bare kunne kopiere cellerne ned, sådan så det kom til at passe, altså sådan så, øh, hvad hedder det, at øh, regnarket øh, regnede ud af sig selv, at her, der var det celle B3, den skulle dividere med de 7,45, det er fordi, Excel opererer med noget, der hedder en relativ øh, cellereference. Det vil sige, at den regner selv ud, at når man så flytter man, og øh, så flytter den med ned, når man kopierer en celle ned. Altså, hvad vi starter med B2, så bliver det til B3 divideret med 7,45, B4, B5. Men det kan jo hurtigt blive besværligt, hvis det er, at... Øh, vi forestiller os, at øh, eurokursen den ændrer sig. Så kunne vi gå herind, så skal vi sørge for at gå herind og skrive, øh, finde formlen og gå ind og skrive, at øh, den er måske helt oppe i 7,50 kroner. Så har vi det rigtige resultat oppe i den her. Men det har den jo ikke øh, fulgt med at gøre nede i øh, B2. Så vil det sige, så kan vi gøre det, at vi bare kopierer cellen ned igen. Men det kan jo være øh, rigtig besværligt at skulle rundt og finde alle de formler, vi har lagt ind i et regneark. Så der er selvfølgelig en mere enkel måde at gøre det på. Og den måde, den hedder absolut reference. Hvis vi vil arbejde med absolute cellereferencer, så kan vi i det her regneark i første omgang lave en celle, hvor eurokursen den fremgår. Og så siger vi, at den er de 7,45. Og nu sletter jeg så lige indholdet i alle de her celler. Så vi er klar til at begynde på en frisk. Det vi så gør, det er, så skriver vi lige med B2 og siger divideret med B10. Det ser jo godt nok ud her i den første, bortset fra, at vi så lige skal have det i euro. Men hvad sker der så, når vi nu har bedt den om at tage en, øh, en celle hernede, der hedder B10? Det kan vi prøve at kigge på, hvis vi kopierer ned. Se, så laver den en fejlmelding. Fordi det, den så, det der så står i den her celle, det er, okay... Du vil rykke en ned, det vil sige, at du vil tage celle B3, men så mener du vel også, at vi skal tage celle B11 hernede. Og den er jo tom, så derfor så kan der ikke komme noget resultat af det. Så det duer ikke, derfor så skal vi have tilføjet nogle ting. Så det vi altså skal have gjort, det er, at vi skal have fortalt regnearket, at uanset om vi vælger at kopiere de her celler hele vejen ned til Kina, eller hvor vi nu vil hen, så er det altid den her celle B11, der skal vælges op i formen. Det kan vi gøre ved at stille os her, og nu laver jeg den lige forfra. Så skriver vi lige med B2, og så dividerer vi med de 7,45, og så skal vi have den fortalt, at øh, det er altid den celle, du skal vælge. Det kan du gøre ved at trykke på F4. Så vil du se, så indsniger der sig to dollartegn her. Øh, et for en B, og et for en række... Øh, række 10. Og det betyder altså, at øh, den nu absolut skal øh, vælge den celle, uanset hvad der sker. Så trykker vi på Enter. Så lad os se, hvad der så sker, hvis vi, øh, hvis vi kopierer ned her. Sådan. Så kan du se her, at den har flyttet B3 ned. Men den holder sig stadigvæk til B10. Den har flyttet sig ned til B4, men stadigvæk B10 og hele vejen ned. Så på den måde har du lavet en absolut cellereference. Så alt det her, det betyder så, at du kun behøver at lave en enkelt indtastning, hvis, du, hvis der sker ændringer i eurokursen.
Og det gør du ved at stille dig i B10, og så taster du 7,55, hvis den skulle gå hen og blive så høj, og trykker Enter, og så kan du se, så har resultaterne ændret sig heroppe hele vejen ned. Det er egentlig, hvad du har brug for at vide om relativ og absolut cellereference.